Va en directo, ¿verdad? ¿no?
Signore e signori, buonasera e bentornati al Polifunzionale di Soccavo, dove sta per andare in scena la gara valida per il recupero della quarta giornata di campionato divisione regionale 1 della FIP Campania. Sceranno, scenderanno sul parquet questa sera la generazione vincente Napoli Basket Academy e la Vision Sport. Come sempre, a raccontarvi la gara odierna non sarà da solo, perché qui con me a Male Trigiani. Buonasera Mario e buonasera a tutti. Allora procedo subito alla lettura delle due formazioni. Per la squadra ospite, per la Vision Sport, quindi ci sono Tozza, Borea, Schiavone, Ciampa, Vitale, Crispino, Marano, Preziosi, Invimbo, Loreggio e Bassilechin. L'allenatore e coach Nicola Fiore e il loro accompagnatore Alessandro Cincotti. Per quanto riguarda la squadra di casa, la generazione vincente Napoli Basket Academy, ci sono Coppola, Ciardiello, Mezzacapo, Lepore, Vecci, Gambardella, De Luca, Brescia, Variale, Crescenzi. L'allenatore è coach Armando Troiano insieme al suo assistente Angelo Amabile, l'accompagnatore è Alfonso Mezzocapo e il detto agli arbitri di Napoli San Marcello Martino. Allora Mario ti cedo subito il microfono per il racconto di questo recupero della quarta giornata di campionato serie D eh, regionale, vediamo chi ci sarà per, per le due squadre come starting five. Sì Amalia, per Napoli già entrata in campo De Luca, lo raggiungono Ciardiello, Gambardella, Crescenzi e Vici, per uh, Vision Sport sono in campo Borea, Bassilekin, Ciampa, Tozza e Loregio. Alla palla 2 andranno Bassilekin e Gambardella, a quanto sembra. No, c'è De Luca la palla 2 per Napoli. De Luca contro Bassilegin. Subito il primo possesso per uh, Vision Sport. Borea per Tozza. Sfrutta il blocco di Loreggio. Tozza va nell'angolo da Ciampa. Si alza da tre. Sbaglia il rimbalzo. E Di Vici lancia Cardiello. Ciardiello serve Vicci, la penetrazione e segna i primi due punti della gara, 2-0 a Napoli. Quando sono passati i primi 33 secondi dalla palla 2. Sempre Boria per Loreggio che riconsegna al numero 4 di, della Vision Sport. Tozza. Non riesce a sfondare la difesa napoletana. Ora c'è Tozza, deve affrettarsi, 3 secondi per il tiro, serve Bassilegin, va nell'angolo da Loreggio, bella tripla a piedi a terra, segnata dal numero 44 della Vision Sport. Crescenzi per Ciardiello. Secondo ferro, rimbalzo di Bassilegin e Borea uh, porterà avanti il pallone. Va nell'angolo ancora Bassilegin, sbaglia il tiro, rimbalzo di Gambardella, Ciardiello per Gambardella da tri. Primo ferro, qui De Luca pensa più a fare un taglia dentro su Loreggio che a prendere il rimbalzo. La palla va a Vision Sport, Bassilegin ancora lui in post, va fuori, la palla arriva a Loreggio, Loreggio per Boria. Mette a posto i piedi, prende il primo ferro, rimbalzo di De Luca. Ciardiello. Ciardiello serve De Luca. Controllo Reggio, De Luca va a spallate e subisce il fallo. Sarà rimessa a Napoli. Primo fallo personale per Loreggio, primo fallo di squadra per la Vision Sport. Vecci per Crescenzi, primo ferro rimbalzo di Borea che corre già dall'altra parte. 
Loreggio Tuzza frazione di passi e palla che torna alla generazione vincente Napoli Basket Academy rimessa affidata alle mani di Vici Ciardiello in cespica palla recuperata da Visio Sport c'è già Ciampa sotto il canestro che segna vorrebbe anche il fallo ma comunque il punteggio è 5-2 per la Vicino Sport Ciardiello a gestire l'attacco partenopeo Gabbardella ancora Ciardiello nell'angolo da Ricci prova la trilla e la segna Ricci 3 punti per lui 5-5 impatta il punteggio Napoli Borea Dentro da Loreggio, Loreggio fa spartellate con De Luca, poi serve Bastileghin ma gli ruba la palla a Ricci che lancia Ciardiello. Ciardiello non riesce a governare il pallone, la, il possesso sarà per uh, Vision Sport. Quando mancano 6 minuti e 34 secondi al termine della prima frazione. Tozza per Borea. Ancora Tozza. Loreggio. Bastileghin non lo fa ricevere Vici, mi ci mette la mano e la rimessa comunque in zona di attacco per la visione sport. Amalia è una Napoli che si sta facendo valere in difesa perché ha capito che bisogna impedire ricezioni facili dentro il pitturato. Sì, Napoli ora sta giocando anche molto bene sia in difesa che in attacco, però c'è da dire che la squadra ospite sta riuscendo sempre a trovare la strada giusta per arrivare dritta al canestro. Quindi... Comunque bisogna ancora migliorare l'aspetto soprattutto difensivo, bisogna cercare di batterli sul, sul tempo di ogni azione perché ogni possesso che riescono a conquistare i, i giovanissimi della Vision riescono poi subito a raggiungere la metà campo offensiva e questo secondo me è il primo aspetto da limitare. Sì, qui è stato il fallo della difesa, per, per me è il fallo del numero 8, Ciardiello, ecco qua. Quindi è il secondo fallo per la generazione vicente Napoli Basket Academy. Primo per Ciardiello, che ha voluto evitare che Passileghin potesse avere un facile appoggio a tabellone. Borea nell'angolo da Ciampa. Ciampa la pesta la linea di fondo e la rimessa sarà per Napoli. Ciardiello. Si prepara un cambio per la Vision Sport, sul cubo dei gambi c'è Crispino. Gabbardella dentro da Di Luca, in mezzo a tre avversari, Rescenzi prende il fallo di Bassileghin, Andrea lo mette per due tiri liberi. Secondo fallo di squadra per la Vision Sport, primo per Bassileghin. Il cambio di cui vi dicevamo, entra Leone Crispino, esce Loreggio. Crescenzi, due tiri liberi per lui, corto il primo, ne avrà a disposizione un secondo. Segna il secondo, porta in vantaggio Napoli, cambio tra le fila di Partenopei, esce proprio Crescenzi, entra il numero 70 della GV Napoli Basket Academy. Coppola Tozza Crispino Borea Ciampa non riesce a controllare il pallone Crispino rimessa Napoli a Napoli Amalia che continua a difendere bene a non, a non far arrivare palloni facili agli attaccanti della Vision Sport Sì, hanno trovato il modo giusto per limitare gli avversari questo è l'aspetto più importante del del momento cioè non farli entrare in partita abbastanza da poi potersi distanziare con i punti finalmente Napoli adesso è in vantaggio e può in qualche modo eh, essere un po' più serena per avere poi il giusto approccio alla continuità del resto della partita 
sarà secondo me anche una, una partita molto interessante da vedere perché le due squadre occupano in classifica dei posti molto distanti quindi se comunque Napoli non è in una delle posizioni migliori che si possa avere tra, appunto, tra le ultime sicuramente eh, riuscire a trovare fiducia riuscire a trovare la, la giusta carica la giusta, eh, essere abbastanza determinanti in questa partita può sicuramente far del bene anche all'umore per il per affrontare le partite nel resto del campionato. Sì, io c'è in lunetta Gambardella, che ha subito il fallo su azioni di tiro, terzo fallo di squadra per la Vision Sport, Gambardella sbaglia il primo tiro libero. È già pronto per il secondo tentativo della lunetta. Questo va dentro, 7-5 più 2 Napoli, quando siamo ormai alla metà della prima frazione. Boria contro Ciardiello supera la metà campo in questo momento spende il fallo Ciardiello secondo fallo personale per Ciardiello non un fallo speso bene dal numero 8 di Napoli che infatti adesso andrà in panchina perché ha commesso il suo secondo fallo personale in 5 minuti di gioco entra al suo posto mezza capo Rimessa Vision Sport, Tozza per Bastileghi, subito raddoppiato dalla difesa azzurra che infatti riesce a costringere all'errore, Coppola, dentro per De Luca, Vecci con qualche difficoltà riesce a restituire il pallone a De Luca, Coppola, del taglio di Vecci, una selva di braccia bianche. Borea, Crispino, sbaglia il tiro, rimbalzo di De Luca, può ripartire Napoli, sempre 7-5 il punteggio, c'è un doppio cambio in vista per uh, Vision Sport, dovrebbero entrare Schiavone e Vitale, e mentre Coppola sbaglia il tiro, Borea è già dall'altra parte, serve Crispino, dentro per Basileghi ma è più veloce mezza capo. Doppio cambio per la Vision Sport, entrano come ha detto Schiavone e Vitale, vanno a sostituire Ciampa e Tozza. Quattro minuti ancora da giocare nel primo quarto, 7-5 il punteggio in favore della generazione vincente Napoli Basket Academy. Bassileghin per Chespino, da tre, Borea, sbaglia il rimbalzo di Cambardella. Cambardella la penetrazione contro il Rispino si gira e trova due punti in acrobazia Maria questi sono punti belli e che fanno bene a Napoli che può allungare Sì ed è importante vedere soprattutto come tutti i giocatori stanno collaborando bene tra loro quindi c'è un buon movimento della palla tra, tra tutti in campo ora per esempio Gambardella che supera la metà a campo subito vuole provare da due prende il ferro e ribassito e ribassi Legin Passa quindi a Borea, ancora Bassilekin, che spalla gli avversari con il pressing di Vecci, riesce comunque a ripassarla a Borea. Schiavone, Tripa. Riparte quindi Napoli, abbiamo... De Luca sotto canestro da due De Luca 11 a 8 il punteggio 2 minuti e 40 secondi alla fine del primo quarto di gioco ci riprova Boria ma c'è un fallo che viene commesso da uno degli atleti di Napoli dal numero, un... dal numero 11 quindi la gambardella. Boria Lunetta con due tiri liberi a disposizione. Entra il primo. Sì. 
si ripete 1 su 2 per il numero 4 della vice sport De Luca conquista il rimbalzo subito la passa al numero 70 Coppola De ancora Coppola a cercare la giusta strategia per il passaggio nuovamente a De Luca che ancora scarica per Brescia che non riesce a trovare il canestro subito contropiede quindi della squadra della Vision Crispino per Vitale Un 19 il punteggio a 1 minuto e 54 secondi dalla fine del primo quarto di gioco. Ancora Coppola raggiunge i compagni ma c'è un fallo che viene sanzionato a uno degli atleti della Vision, credo proprio al numero 13 Crispino. Ed è il suo secondo fallo personale. Subito va a riposare in panchina, questa è la decisione quindi di Coach Nicola Fiore, torna in campo Bassi Lenin. Coppola che ancora chiama il compagno De Luca che gli porta il blocco ora per Brescia che palleggia ripassa la palla a De Luca ora velocissimo Coppola ancora per Brescia che cerca il tiro da tre non lo trova sulla sirena del 24 secondi 11 a 9 ancora invariato il punteggio a ah, un minuto e mezzo dalla fine del primo quarto cambio per la Vision Sport torna a riposare in panchina Bassilekin al suo posto torna invece il campo con il numero 3 Tozza Vecci per Coppola ed è ancora Coppola canestro e fallo per il numero 70 di Azzurri Due punti e un tiro libero aggiuntivo che potrebbero portare i Napoli Basket a 14 punti. Intanto vediamo sul cubo dei cambi il numero 9 variale. Non entra il rimbalzo, viene comunque conquistato da Vecci ancora per Coppola. Che velocissimo sfrutta il blocco di De Luca. E ancora subito per Mezzacapo, rimbalzo conquistato dal numero 5 Schiavone, per Vitale ancora Tozza, Loreggio ed è ancora Vitale che cerca il canestro, ruba palla De Luca subito per il numero 5 Mezzacapo, supera la metà campo, cerca di arrivare sotto il canestro avversario. Ed è De Luca per Vecci. 15 a 9, 24 secondi alla fine Mario del primo quarto di gioco. Come, come vedi questo, questi ultimi minuti? A Cosce Nicola Fiore non è piaciuta la facilità con cui Vecci è riuscito ad andare dentro, a arrivare al ferro per depositare due punti a tabellone proprio facili facili si è fatta tagliare troppo teneramente la difesa della Vision Sport quindi giustamente ha chiamato un time out per potersi giocare al meglio questi ultimi 24 secondi e 6 decimi insomma sarà l'ultima azione probabilmente del, del primo quarto perché tra l'altro Napoli ha ancora un fallo da spendere quindi insomma, molto probabilmente Coach Troiano darà l'ordine di interrompere l'azione quindi si potrà permettere l'ultimo tiro alla formazione Irpina non bisogna lasciare andare via questi ultimi secondi del periodo della prima operazione con no chance perché poi cambia l'inerzia in base alla quale si va al, alla pausa di due minuti da primo e secondo quarto. Tornano in campo le squadre, è già pronta la Vision Sport con Boria, Tozza, numero 10 Vitale, Schiavone e Loreggio. Napoli risponde con Coppola, Vicci, Mezzacapo, Variale e Brescia. 24 secondi e 6 decimi come vi dicevamo si ricomincerà con la rimessa Tozza per uh, Borea per Tozza in questo momento supera metà campo Tozza 
contro Ricci ora è il momento di spendere fallo vediamo se appena inizierà Napoli per spendere fallo l'ordine della banchina non è quello di spendere fallo infatti Napoli non lo spende e alla fine arriva il fallo di Briscia ma è un fallo su tiro saranno due tiri liberi per il numero 5 Schiavone c'è Ciampa sul cubo dei cambi per Vision Sport entrerà per questo processo difensivo della formazione ospite segna il primo tiro libero Schiavone segna il secondo 5 secondi e 6 decimi per l'attacco di Napoli 15-11 il punteggio esce Loregio entra Ciampa Coppola 3 secondi raddoppiato difficoltà per mezzacapo che deve tirare da lontanissimo è corto finisce qui il primo quarto di gioco 15-11 più 4 a Napoli che non è riuscita a costruirsi un buon tiro in quest'ultima quest'ultimo spicchio di frazione comunque Coach Turiano può essere contento di quello che ha visto nel primo quarto Mane secondo te? Sì, sicuramente. Sta di fatto che la partita sembra essere molto equilibrata da parte di entrambe le squadre, nonostante abbiamo notato che ci sono stati dei protagonisti comunque di, di tiro, ad esempio De Luca Vecci, che tra l'altro è instancabile, che ha giocato ieri con l'Under-19 Eccellenza. Comunque, eh, come ho sottolineato anche precedentemente, credo che il punto di forza di Napoli sia sicuramente stata la collaborazione tra tutti i giocatori. La palla circolava, circolava bene tra, tra tutti, segno che comunque tra loro si guardano, c'è una sorta, c'è una chimica, un bel meccanismo che è stato secondo me molto ben studiato. Quindi credo che la posizione che occupa attualmente Napoli non le renda abbastanza giustizia, in quanto sicuramente ci sono degli aspetti che devono ancora migliorare, su cui Coach Armando Troiano deve ancora a lavorare, deve spronarli maggiormente, sicuramente credo che adesso questi giovanissimi atleti non stiano assolutamente sfigurando stiano dando una buona prestazione, c'è cioè un buon impegno da parte veramente di tutti coloro che sono in campo, sono già entrati quasi tutti gli atleti di Napoli e anche questo è un segno che comunque anche dalla panchina vengono dei, dei buoni elementi di cui coach Armando Troiano si vuole assolutamente servire Tornano quindi in campo le due, le due squadre, per Napoli in campo ci sono Variale, Vecci, Brescia, Mezzacapo e Coppola. Per la squadra ospite invece c'è cioè con il numero 10 Vitale, numero 5 Schiavone numero 8 Ciampa numero 99 Bassilegni quindi Coppola supera la metà campo tenta subito il trilo da due prende il ferro il rimbalzo era quasi tra le mani di mezza capo ma riesce a rubarlo il numero 3 Tozza e ancora Brescia ruba pala e subisce il il fallo del numero 3 della Vision di Tozza. 15 a 11 ancora il punteggio a 30 secondi proprio dall'inizio del secondo quarto di gioco. Coppola arriva quasi sotto al canestro, passa a Barriale. Tenta un bel passaggio con il numero 10 Vecci che però non va a buon fine. 15 a 11 ancora il punteggio. Vecci. Passaggio per Coppola lunghissimo. Scadono i 24 secondi. un'infrazione di 24 secondi Tozza per la vision passa a Vitale che appoggia al canestro va a meno 2 la squadra ospite la vision sport
Coppola per mezza capo ancora Bescia che palleggia cerca il compagno ancora Coppola Barriale ruba palla invece la Vision Bastilekin subisce il fallo del numero 70 di Napoli Coppola e andrà quindi in lunetta con due tiri liberi a disposizione intanto l'arbitro autorizza quindi un cambio in una panchina del Napoli va a riposare Variale, torna in campo De Luca non entra il primo ancora un secondo tiro a disposizione per il numero 99 della Vision Sport Cambio quindi per Napoli, torna in campo Gambardella, esce Vecci, numero 10. Mezzacapo passa subito a Coppola, che rischia di perdere palla, riesce comunque a recuperarla, adesso a Brescia, che cerca subito il canestro, regala la palla tra le mani del, dell'avversario, Bassichilecchia che la passa. Poi a Vitale, ancora Bastilegin, passa a Schiavone, ancora per Tozza che prende il ferro, rimbalzo di De Luca, passa prontamente al Coppola, ancora Coppola che palleggia gli porta il blocco, De Luca passa a mezza capo, un passaggio veloce, chiaro, prova passa la gambardella, la palla esce fuori e il possesso è di Napoli cambio per Napoli entra in campo Lepore esce Brescia Gambardella che cerca di arrivare subito sotto al canestro passa a mezza capo prende il ferro rimbalzo del numero 10 di la Sport Vision Vitale che passa a Tozza che da solo sotto al canestro avversario riesce a trovare due punti che li portano in pareggio 15 punti per entrambe le squadre Gambardella prova una tripla Tozza supera la metà campo, la passa Ciampa, ma c'è un fallo di Napoli sul canestro di Vitale che lo porterà in lunetta per un tiro libero aggiuntivo. Cambio tra la panchina di Napoli, esce con la maglia numero 5, mezzo capo torna in campo Crescenzi tiro libero quindi del numero 10 della Vision conquistato con il fallo subito su Canestro Crescenzi per Napoli passa a De Luca però per Coppola che subito si avvicina al Canestro e riesce a conquistare No, ulteriori due punti di vantaggio per gli azzurri 20 a 17 il punteggio a 6 minuti e 45 secondi dalla fine del secondo quarto di gioco cambio esce Vitalia cioè posso tornare in campo per la Vision Sport Boria Boria supera la metà campo, su di luce questo pressing molto pesante, molto impegnativo da parte di Gambardella, ancora Boria, gli porta il blocco Bastilegin, riesce a passarla al numero 5 Schiavone, 
ma c'è un fallo numero, fa, numero 5 di, di Napoli schiavone fa, fa, commette fallo su uno degli atleti di Napoli 20 a 17 il punteggio Crescenzi in faccia di sfondamento 20 a 17 6 minuti e 16 secondi alla fine del primo quarto di gioco si prepara sul cubo dei cambi della panchina ospite il numero 44 Loreggio a tornare in campo al posto del numero 5 Schiavone Loreggio per Basilekin che non trova il canestro, conquista il rimbalzo, ci riprova, ma ora è Napoli a riuscire a conquistarsi il rimbalzo. E Coppola passa a Gambardella che cerca di appoggiare la palla a canestro, ma purtroppo non riesce, il rimbalzo viene conquistato dalla Vision Sport. Borea passa, tozza ancora, cerca la penetrazione, non va e la palla esce fuori. 20 a 17 resta invariato Mario il punteggio in questo in quest ultimo minuto di gioco la partita sembra essere molto equilibrata da nessuna delle due squadre si vede un particolare esploa sì, la partita che sta correndo sui binari dell'equilibrio qui Vision Sport butta letteralmente a mare un'occasione di costruire un'azione d'attacco c'è un cambio tra le fila degli ospiti esce Tozza e torna in campo vitale Gambardella, Ciardiello, Briscia, De Luca e Crescenzi per la generazione di Vicente Napoli Basket Academy. Vitale, Loreggio, Ciampa, Bastileghin e Tozza per la Vision Sport che ora recupera la palla in difesa. Corre dall'altra parte Tozza. No, scusate. Eh, Borea che si prende la stoppata. Rimessa in zona di attacco per eh, la formazione ospite. Ci sono un po' di problemi con l'arbitro. 5 minuti e 23 secondi al termine del secondo quarto di gioco Loreggio a ricevere il pallone in punta Vitale per Borea lo manda a sinistra Ciardiello lo manda a destra ovviamente alla sinistra di Ciardiello ora è Ciardiello a costruire azione Gambardella, Briscia no scusate, è Lepore Lepore per Gambardella da tre altra tripla per Gambardella seconda tripla consecutiva per il numero 11 della generazione vincente Napoli Basket Academy. Borea per uh, Ciampa. Bassileghin contro Crescenzi. È raddoppiato Bassileghin come sempre questa sera. Ciampa per Bassileghin che subisce qui il fallo sulla ricezione. Quindi non saranno tiri liberi. Non è contento il numero, non sarà, non è contento il numero 99 della Vision Sport. Secondo fallo personale per il numero 2 di Napoli. Entra ora in campo Briscia. Va a sostituire Lepore. Fallo di De Luca. Secondo personale. Bastileghin. Loreggio, bel tiro piazzato. Non va. Rimbalzo di Crescenzi. Più 6 Napoli. Ciardiello va da Gambardella per De Luca. Crescenzi. Va in penetrazione e subisce il fallo prima dell'azione di tiro, dice l'arbitro. Fa del numero 10 vitale, rimessa per Napoli. Napoli è già in situazione di bonus, il secondo fallo per Vitale. Quota tre falli di squadra per la Vision Sport in questo secondo quarto di gioco. Crescenzi per Ciardiello. Sbaglia, rimbalzo toccato da De Luca che poi riesce anche a conquistarlo. Va da Gambardella. Ciardiello con la Gambardella può provare un'altra tripla corta in balzo di Crescenzi secondo extra possesso di Napoli Gambardella va a servire De Luca in una situazione difficile fallo di Bastileghi che non è per niente contento della, del fischio arbitrale no, il, il fallo comunque è di Loreggio di Gianluigi Loreggio 
quarto fallo personale guarda, 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 quarto fallo di squadra esce Bastileghi mentre nel numero 25 in bimbo c'è anche Variale sul cubo dei cambi per Napoli che va a prendere il posto di De Luca girando la di cambi un altro cambio per la Vision Sport esce Loreggio entra Crispino Ciardiello per Gambardella ancora Ciardiello 10 secondi per il tiro Ciardiello va per il piazzato di Variale che segna altri due punti più 8 a Napoli Amalia è un buon momento per gli azzurri assolutamente sì soprattutto per gli azzurri tra l'altro che noi stiamo vedendo da pochissimo nel, nell'Academy di Napoli quindi che comunque soprattutto nel, sul parquet del polifunzionale hanno sicuramente meno esperienza rispetto ad altri ricordiamo che nella categoria della serie di regionale non è, non, non le esperienze e l'età sono molto molto varie così come anche in questa partita c'era una schiacciata da parte del numero 10 di Vision Sport Vitale che però non è andata a buon fine anzi ha subito solo fallo 25-17 punteggio 3 minuti e 21 secondi alla fine del primo tempo di gioco Vitale Lunetta con due tiri liberi a disposizione Non entra il primo tiro, ancora un secondo tiro libero a disposizione. Uno su due, 25-18 il punteggio. Coppola per Gambardella, ora Crescenzi che palleggia, cerca di avvicinarsi al canestro, prova da due. Prende di pochissimo il ferro, il rimbalzo di Variale ci riprova a Brescia che riesce a conquistare due punti. 27 a 18, 3 minuti alla fine del primo tempo di gioco, Mario mancano. Uh... Due minuti e 59 secondi quindi alla fine del primo tempo di gioco e c'è un time out chiesto proprio dalla panchina ospite. Qual è secondo te adesso il punto di forza su cui Napoli sta riuscendo poi a puntare per, per allungare il vantaggio? Ma poi sta trovando un buon momento in regia con Ciardillo, poi i lunghi stanno facendo un buon lavoro, prima il primo quarto abbiamo visto soprattutto Vecci, ora due bombe di eh, Gambardella e poi tanto lavoro sotto le planche per eh, De Luca, ma vorrei sottolineare su tutto il lavoro in difesa, tanti raddoppi su Bassileghin che è un giocatore che noi abbiamo visto anche in altre vesti, in altre categorie, quindi un giocatore pericoloso, ma poi sta riuscendo per il momento a limitarlo fortissimamente, non gli consente facili ricessioni, non gli consente facili canestri. Ora tornano in campo le squadre, Gambardella, Variale, Coppola, Briscia e Crescenzi per la generazione vincente Napoli Basket Academy, Ciampa, Vitale, Borea, Crispino e Loreggio per la Vision Sport. Rimessa per Ciampa. Borea contro Coppola. Ancora, ancora Borea. Borea per uh, Vitale. Va da Loreggio che trova due punti facili a tabellone. 27-20, torna a meno 7 la Vision Sport. C'è Schiavone sul cubo dei cambi per gli ospiti. Crescenzi. Passaggio teso per uh, Brescia, Coppola, gli tocca il pallone Borea, sarà uh, rimessa per Coppola, Tozza e Schiavone in campo, Vitale e Ciampa fuori, 2 minuti e 24 per chiudere il secondo quarto, Crescenzi alla rimessa, 12 secondi per il tiro di Napoli, Crescenzi va da Coppola, passaggio intercettato da Loreggio, Lungo passaggio per Tozza che subisce il fallo di 
variale sarà due tiri liberi per il giocatore numero 3 della Vision Sport prima palla personale per variale situazione di bonus per entrambe le squadre in campo corto il primo tiro libero c'è il cubo di cambio per Napoli Vicci sbaglia anche il secondo tiro libero la rimessa sarà per Napoli cambio Napoli, dicevamo, entra Vicci che va a prendere il posto di Variale Coppola per uh, Gambardella una penetrazione passaggio per uh, Crescenzi per poco non si intendono il tagliante Crescenzi e il passatore Gambardella Tozza contro Crescenzi Boria va in penetrazione si prende la stoppata di Vecci rimessa comunque per gli ospiti Loreggio sbaglia il tiro, rimbalzo di Coppola che già dall'altra parte va fuori da Gambardella che pesta la linea laterale, rimessa a Visione Sport ma la una Napoli che ora forse sta accusando un po' la stanchezza, qualche battuta d'arresto ma comunque gli ospiti non sembrano riuscire ad approfittare sì, diciamo che Napoli sta facendo degli errori anche abbastanza semplici, abbastanza evitabili, dovuti probabilmente, come sottolinei tu, alla stanchezza, una mancanza di resistenza adesso, comunque mancano minuti e 36 secondi all'intervallo, quindi avranno anche modo di prendersi un attimo di, di pausa, di fare un respiro, ma sicuramente la, la, la squadra ospite sta commettendo anche lei degli, degli errori senza sfruttare neanche le occasioni laddove Napoli specchi di distrazione e questo comunque evidenzia ancora una volta come effettivamente questa partita si è equilibrata e la classifica che noi vediamo non rispecchia effettivamente il livello delle squadre canestro e fallo quindi per il numero 5 della Vision Schiavone che oltre ai due punti ha un tiro libero aggiuntivo Entra, Vision va a meno 4 rispetto a Napoli e c'è un cambio, va a riposare Brescia, torna in campo eh, il numero 9, Variale. Crescenzi, sbaglia un passaggio, ora per Tuzza, che passa a Schiavone, ancora Tuzza. 10 secondi per tirare, Tozza cerca il tiro da 3, ci ripensa invece Schiavone che va in penetrazione, rischia di perdere palla, scadono quindi 10 secondi, 50 secondi invece alla fine del primo tempo di gioco, torna in campo per Napoli, mezza capo e va a riposare proprio Crescenzi. 27 a 23 è il punteggio ora, a 45 secondi dalla fine del primo tempo. C'è un fallo che viene sanzionato al numero 3, Tozza, su Coppola, 3 il primo di Coppola 28-23 2 su 2 si torna a giocare questi 40 secondi Crispino per Tozza da 2 prende il ferro rimbalzo 
di Variale per Becci un passaggio che però non va a buon fine perché viene intercettato da Loreggio che commette passi il possesso passa quindi ai padroni di casa della Gevi Napoli Basket mezzacapo passaggio lunghissimo per Gambardella che subito aspetta i compagni nella metà campo avversaria 15 secondi per tirare Gambardella passa a Vecci ancora per Variale che ripassa la palla a Vecci viene intercettato da Schiavone subito parte in transizione quindi la vision e c'è un fallo che viene sanzionato al numero 5 di Napoli mezzacapo è il suo primo fallo personale 28 a 23 15 secondi alla fine del primo tempo di gioco con Schiavone in lunetta con due tiri liberi entra il primo Va quindi a meno 4 la Vision, Gambardella subito, 10 secondi alla fine del primo tempo di gioco, Coppola su di lui pressing di Tozza, gli porta il blocco De Luca ed è ancora Coppola che passa, Gambardella che prende il ferro, rimbalzo di Vecci e di pochissimo non riesce a concludere quindi un tiro particolarmente preciso Mario. Si va quindi ai 10 minuti di intervallo. 29 a 25 è il punteggio di questo primo tempo di gioco tra la generazione vincente Napoli Basket e la Sport Vision di squadra ospite oggi qui al polifunzionale di Soccavo, Mario. È una partita che è iniziata in modo molto equilibrato, poi Napoli è riuscita di pochi punti a prendere il largo. È una partita quindi di, viene recuperata questa partita, avrebbero dovuto farla disputare due settimane fa circa, invece si, si è un po' tardato nei tempi. Mario, come hai visto questo recupero della quarta giornata nel primo tempo? Una partita è come hai detto tu sulla carta doveva avere poca storia perché Vision Sport è all'ottavo posto in graduatoria, la uh, generazione di Centro Napoli Basket Academy al tredicesimo e ultimo posto in classifica, uh, frutto di tre sconfitte rimediate finora mentre invece eh, abbiamo visto tutt'altro in campo perché la Napoli che è partita subito benissimo ha, è stata in vantaggio per gran parte del tempo ora è sul più 4 ma poteva essere anche su un più 7 come a pochi aspagazioni dal termine così come invece si è fatta sotto sempre a Vision Sport che tra l'altro ti faccio notare male che le due squadre hanno scelto di non tornare almeno per il momento negli spogliatori sono in, tutte quante ancora in campo sia la Vision Sport di coach Nicola Fiore che la generazione di Centro Napoli Basket Academy di coach Armando Troiano quindi stavamo dicendo sì, il Napoli comunque è riuscita a rimanere sempre in vantaggio grazie alle bombe di Gambardella e poi ai tiri di ehm, cioè al lavoro sotto le plance di, dei lunghi che hanno da una in difesa limitato gli avversari eh, in attacco comunque sono riusciti a trovare facili appoggi eh, una cosa che ho notato infatti è che Napoli sta riuscendo a tagliare eh, con relativa facilità eh, la difesa avversaria e se continua così sicuramente avremo una bella partita fino alla fine assolutamente sì Mario ancora una volta ci troviamo quindi a parlare di una squadra composta da ragazzi giovanissimi che pian piano sta crescendo sempre di più lo stiamo vedendo fin dalla prima partita questa è la seconda della stagione del campionato che si disputa al polifunzionale quindi per loro come partite in casa perché appunto ci sono stati dei, dei invii o comunque delle variazioni al calendario che non hanno reso possibile il, il mettersi in campo vero e proprio di, di tutti i giocatori, che i quali alcuni di loro, noi lo ricordiamo, negli anni passati si scambiavano tra i vari settori delle, delle giovanili, ora con coach Armando Troiano la squadra è più o meno formata o quasi sempre dagli stessi giocatori, decide di convocare quasi sempre gli atleti, proprio oggi in campo credo che abbiamo tra i migliori a disposizione della serie di regionale, dei, tra gli azzurri ovviamente intendo, ma ricordiamo che sempre su questi schermi uh, vanno in onda anche altre partite del settore giovanile della generazione vincente Napoli Basket, perché proprio con lo stesso service noi ci riusciamo a, riusciamo a raccontarvi delle partite 
del Under 17 squadra di eccellenza e l'Under 19 che proprio ieri ha battuto la squadra di Casapulla nell'Under 19 sempre eccellenza alla Fruit Village Arena Palabarbuto e allo stesso palazzetto Mario un annetto fa si giocava la Next Gen Cup che ora ha terminato la sua prima tappa a Varese dove l'Under 19 Eccellenza che è la squadra che è stata portata allenata da coach Alfredo Lamberti e come assistente proprio Armando Troiano che oggi è l'head coach invece di questa, di questa partita del campionato di Serie D regionale 1 effettivamente ha dato sfoggio di, di grandi performance nella prima gara contro uh, i campioni in carica di Pesaro che hanno vinto proprio al Palabarbuto lo scorso anno il campione della Next Gen Cup 2022-23 e poi non sono riusciti ad avere la meglio su uh, Varese e su, e su Milano Sì, eh, a conferma insomma che la Next Gen Cup è un, uh, un torneo davvero difficile che l'anno scorso Napoli organizzò anche la, le Final Eight nel, nei giorni subito successivi alla Pasqua eh, parliamo del 2023 ovviamente la stagione 2022-2023 eh, però non riuscì poi a qualificarsi quindi nel torneo che come tu hai ricordato è stato vinto da, eh, da Pesaro che è stata invece battuta quest'anno per 20 punti da Napoli eh, la generazione vincente Napoli Basket non c'era eh, andò comunque poi a fine anno alle finali nazionali e a Diagropoli facendo vedere bei risultati tornando comunque sulla gara di questa sera ti farei notare una, una particolarità come avevamo anticipato prima le squadre hanno scelto di non andare negli spogliatoi di non tornare negli spogliatoi ma hanno fatto anche dei, diciamo, dei, dei time out brevissimi qui delle indicazioni hanno preso poche indicazioni dei coach perché Nicola Fiori ha liberato i suoi dopo poco più di tre minuti per andare ad allenarsi a fare la ruota quattro uh, minuti invece per coach Troiano insomma Uh, I coach hanno preferito forse mantenere a male le mani, uh, calde le mani dei giocatori piuttosto che dare troppe indicazioni, si sono fidati molto del, dell'istinto dei giocatori in campo, perché fino ad ora abbiamo visto comunque due squadre che stanno eseguendo bene quello che gli dicono i coach. Sì, ed è una partita molto equilibrata questa, quindi allenarsi sul canistro sul quale adesso bisogna attaccare probabilmente diventa letteralmente la chiave della vittoria più semplice e più facilmente eseguibile. Ne approfitto di questo minuto di intervallo per uh, dirvi i prossimi appuntamenti sempre su questi schermi con la divisione regionale 1. Domenica 12 novembre si giocherà contro la squadra di Ischia, sabato 18 novembre invece si tornerà a giocare qui al polifunzionale di Soccavo contro la squadra di Agropoli. Per quanto riguarda le altre categorie che a partire dalla prossima settimana saranno invece sulla pagina del Napoli Basket, quindi non più su questa dove ci state ascoltando e sulla quale ora ascolterete soltanto e vedrete le partite del Napoli Basket Academy, il, ci sarà la partita dell'Under 17 trasmessa alle 7.30 contro la squadra di Potenza in, uh, dalla Fruit Village Arena Palabarbuto e sabato 18 novembre come abbiamo detto c'è la serie D che quindi andrà su questa pagina Napoli Basket Academy alle 18.30 si affronterà Agropoli l'Under 19 eccellenza che ieri ha vinto abbiamo detto anche la squadra imbattuta del campionato della, della, squadra, della serie di 19 eccellenza il campionato di 19 eccellenza scusate giocherà alle 7 il 20 novembre contro la squadra di Scafati insomma sarà un weekend molto impegnativo per noi perché praticamente venerdì andiamo a commentare l'Under 17 eccellenza con potenza sabato 18 siamo qui per la Serie D con, uh, contro Agropoli Domen domenica si è in trasferta a Treviso e lunedì torniamo eh, tra a Treviso con la Serie A ovviamente allenata da coach Milicic eh, che ovviamente non, non trasmetteremo noi col nostro commento ci saranno persone ben più qualificate di me a raccontarvi quella gara la, è lunedì, poi il 20 novembre saremo qui alle, al, al, a questi schermi eh, per raccontarvi l'Under 19 eccellenza contro Scafati alle ore 17, 19 due minuti all'inizio del terzo quarto di gioco torna in panchina da Nicola Fiore la squadra della Vision Sport continua ad allenarsi invece in campo sotto l'occhio vigile di Coach Troiano la generazione vincente Napoli Basket Academy che ripetiamo conduce nel punteggio per 
Magari comunque ha visto sempre Napoli avanti, tranne qualche brevissima interruzione del primo quarto. La Vision, la Vision Sport comunque è sempre rimasta in partita, non ha mai dato l'impressione di voler mollare. E anche giusto così, è una squadra che finora è alta in classifica, vuole dimostrarlo. Napoli invece vuole allontanarsi da quel, tre, da quel tredicesimo posto, che significa ultima posizione in classifica. Ricordiamo che la divisione regionale 1 è composta da tre gironi e da 13 squadre. Le prime 5 di, di, di ogni girone e la miglior sesta andranno ai playoff, mentre invece le squadre classificate dal decimo al tredicesimo posto di ogni girone andranno ai playout. Quindi sarà molto importante per eh, Napoli allontanarsi dalla da zona calda, anche perché se malaguratamente dovessero essere playout, comunque anche la, anche la posizione di classifica in cui ci si va è molto importante. Napoli ricomincia dal più 4, 29-25 il punteggio, quando manca poco più di 40 secondi al rientro in campo delle squadre. Ultime indicazioni per Coach Fiore, eh, ultime indicazioni per Coach Troiano, prima della ripresa dei giochi. Il quintetto di Napoli dovrebbe essere composto da Crescenzi, Coppola, Vecci, Gambardella e De Luca che sono già sul parquet la Vision Sport risponderà con uh, il suo quintetto che entra in questo momento in campo dopo i... le ultime indicazioni Basilechi in schiavone Vitale Boria e il numero 16 Andrea Marano per la formazione ospite che ora va alla rimessa con Schiavone, Schiavone per Boria Vitale per Bastilegin, bel passaggio per il taglio di Vitale che sbaglia però rimbalzo di Crescenzi che può correre Gambardella De Luca Coppola sfrutta il blocco di De Luca Nell'angolo della crescenza aveva un motivo qui, è una depenetrazione, non va, rimessa Vision Sport. Sì, qui anche Costruiano, infatti invita il numero 13 a prendersi quella tipologia di tiro. Boria, va da Vitale, ancora Boria, fuori per Vitale. Nell'angolo da Schiavone segna la tripla. Solo più uno Napoli. Coppola vuole correre. Va da De Luca. Gambardella può andare da tre, mette a posto i piedi. E segna la tripla. Risponde subito con, al tiro alla distanza. La generazione vincente Napoli Basket Academy. Schiavone. Vitale, Bastilegin, Marano, Boria, dentro le Bastilegin, scadono di 24 secondi ma comunque il tiro non era entrato, Gambardella riesce a mantenere il vivo il palleggio, Crescenzi, una no. contro... prova la penetrazione, poi scarica fuori, passaggio intercettato, c'è Ciatilo su Cubo dei Gambi, c'è un fallo speso qui da De Luca. Eh. Cambia Napoli, esce Crescenzi, entra Ciardiello. Due tiri liberi per Schiavone in lunetta. Terzo fallo per De Luca. Segna il primo tiro libero, meno tre. Vision Sport c'è ancora un secondo tiro libero segna anche il secondo meno due per la formazione ospite De Luca Gambardella ancora De Luca Vecci passaggio troppo lungo di De Luca Vecci non poteva controllarlo Vitale da tre prende il primo ferro rimbalzo e di Napoli Gambardella subito a correre c'è Coppola nell'angolo verrà sicuramente servito ecco qui mette a posto i piedi Coppola prima 
Ferro, rimbalzo di Gambardella, Ciardiello, Vecci, fuori ritmo, prende la dribla, corta, Boria, Schiavone, la tre, segna, primo vantaggio dopo tantissimo tempo per la Vision Sport e primo time out del secondo tempo per la generazione di Centenapoli Basket Academy che se non sbaglio non ne aveva chiamato neanche uno il primo tempo. Amalia ha un brutto inizio di, serie di terzo quarto per Napoli. Sì, la Vision Sport sembra essere riuscita a capire come limitare gli atleti di Napoli, sembra essere riuscita un po' a leggere, a interpretare la partita in, in maniera sicuramente migliore in questo momento e quindi ovviamente stanno riuscendo a recuperare tanti punti che un po' spaventano Coach Troiano che si è sentito in dovere di chiamare subito un time out. Non è preoccupante ovviamente questa rimonta da parte di, della squadra avellinese perché oggettivamente eh, Napoli ha mostrato fin dal primo quarto di gioco di avere tutte le carte in regola, tutte le possibilità e le capacità di portare a casa i due punti di questa partita. Quindi sicuramente dovrà essere molto più attenta all'aspetto difensivo e a capire quali sono i giocatori sui quali bisogna in qualche modo... Uh, giocare quindi su chi ostacolare ma nello stesso tempo sicuramente l'atteggiamento mostrato da Napoli in questo momento è un atteggiamento giusto Ciardiello supera la metà campo e subisce subito il fallo del numero 10 vitale che ha il suo terzo fallo personale infatti c'è subito un cambio tra Vitale e il numero 8 Ciampa tra le fila unie della Sport Vision Coppola passa a Gambardella ed è ancora Coppola che palleggia passa a Ciardiello che non riesce a tirare gli ruba palla il numero 4 Boea c'è una riesce a rubare palla Napoli Ciardiello però subisce fallo 7 minuti alla fine del terzo quarto di gioco il punteggio è 32 per Napoli 33 per la Vision Sport Boria che viene sanzionato a Vecci il numero 10 di Napoli secondo fallo personale Marano ruba palla a Napoli ed è Gambardella passaggio lunghissimo per Ciardiello che subito è nella metà campo avversaria Ripassa la palla ancora a Gambardella che palleggia, riesce a passarla a Vecci. Ancora scarica per Mezzacapo ed è ancora Gambardella a provare da due, prende il ferro. Rimbalzo di Borea, e riparte quindi il gioco in transizione da parte della Vision Sport. Con uh, due punti di Ciampa. 32 a 36, la Sport Vision è ancora in vantaggio di 4 punti adesso a 6 minuti dalla fine del terzo quarto di gioco. Ciardiello per Vecci. Il possesso è ancora il possesso è quindi della squadra ospite. Scusatemi, quindi di Napoli perché ha toccato il piede del, della terra della Sport Vision. Vecci passa a Ciardiello e c'è un fallo. Tre tiri liberi per Ciardiello. Trentadue a trentasei, quindi adesso il punteggio a cinque minuti e quarantotto secondi dalla fine del terzo quarto di gioco. Il numero otto di Napoli ha tre tiri liberi a disposizione per provare a recuperare dei punti fondamentali. Non entra il primo. Ancora due tiri a disposizione dell'atleta 
di Napoli, maglia numero 8. Entra il secondo, ancora un terzo tiro libero per provare a risanare il punteggio di Napoli. Due su tre, buon risultato per l'atleta di Napoli con la maglia numero 8 Mario Ciardiello. Bastilei, spalle al canestro, la passa a schiavone ora per Borea che palleggia su di luce in mezzo a capo. Riesce a passarla al numero 5 Schiavone, ma c'è un fallo che viene sanzionato a mezza capo. Terzo fallo personale per lui, 34-36 quindi è il punteggio, due punti, per, due punti in più per la Sport Vision. Ruba palla Vecci. E c'è un fallo antisportivo. Coppola per Ciardiello ancora. uno degli atleti da Sport Vision invece in lunetta con due tiri liberi gli stessi tiri liberi che avrebbe probabilmente dovuto tirare per questo fallo subito che secondo diverse opinioni sembrava proprio un fallo antisportivo dalla, dalla nostra postazione 34-36 quindi è il punteggio entra il primo Napoli sotto di un punto solo. Due su due per Matteo Vecci, atleta con la maglia numero 10 di Napoli, che porta i suoi in una situazione di pareggio. Gli arbitri autorizzano il cambio nel ritorno in campo di Tozza, va a riposare invece Marano per la Sport Vision. Vassilekin per Crespino. Napoli prova a rubare palla invece, il schiavone riesce a difenderla, ma c'è un... C'è un fallo. sanzionato al numero 3 di Napoli che va a riposare Brescia torna in campo il numero 0 Lepore punteggio ancora pari a 36 a 4 minuti e 56 secondi dalla fine del terzo quarto di gioco Schiavone quindi in lunetta con due tiri liberi a disposizione entra il primo tiro ancora un secondo tiro per lui che fa 2 su 2 Lepore subito sotto il canestro passa in un passaggio a De Luca che non era pronto effettivamente perdono palla ne approfitta subito il numero 4 Borea di squadra ospite per Schiavone Bassilekin ed è ancora schiavone prova una penetrazione per appoggiarlo al canestro ma non va subito parte l'epore per De Luca adesso Ciardiello che guida l'azione degli azzurri passandola a Vecci che prova da tre scusatemi Gambardella Gambardella scusatemi Lepore passa subito a Ciardiello, vogliono replicare i punti appena conquistati ancora per Decci che 
c'è un passi che viene sanzionato a Ciardiello al numero 8 di Napoli 39-38 il punteggio Mario sembra anche a te che ora l'andazzo della partita sia abbastanza deciso dai falli sì eh, se nel primo quarto insomma Napoli è riuscita a non andare in bonus ora entrambe le squadre sono andate in bonus molto presto sia nel secondo che nel terzo quarto quindi molte giri in lunetta e la partita sta decidendo anche su quelle percentuali ottima osservazione Tozza rimbalzo di Gambardella inflazione di passi Gambardella non è d'accordo con la chiamata arbitrale Palla rubata da Vecci, Vecci contro Basileghin, c'è a rimorchio, ma non serve perché Vecci segna col fallo di Basileghin. Canestro buono, fallo del 99, Basileghin, un tiro libero per Vecci, 41-38 il punteggio, secondo fallo personale per Basileghin. Sbaglia il tiro. Rimessa in attacco per la Vision Sport. Tozza per Schiavone, Crispino. Consegnato per Vitale. Palla, pa, rimessa segnata la Vision Sport, non è proprio d'accordo De Luca. Passi Leghina alla rimessa, vede Tuzza, poi serve Rispino. Scade le 24 secondi, rimessa per Napoli. Becci, super in questo momento la metà campo, Gambardella, dalla media, segna due punti importanti che portano Napoli sul più 5 e c'è il time out chiesto alla panchina della Vision Sport. Amalia, eh, Napoli ha avuto un momento di difficoltà ma è riuscita a reagire, ora è avanti di 5 punti. Sì, tra l'altro il binomio Ciardiello-Gambardella credo sia stato essenziale perché sicuramente entrambi sono riusciti a guidare e a concludere positivamente diverse azioni decisive e determinanti per la, il sorpasso di, di Napoli e soprattutto per cercare di prendere quanto più possibile il largo da parte dei uomini di coach Armando Troiano. Non credo sia stato facile per Napoli anche da un punto di vista psicologico perché in diverse occasioni ci sono stati dei momenti in cui uh, il, le loro opinioni probabilmente divergevano da quelle, uh, dai commenti arbitrali, dalle sanzioni arbitrali perché abbiamo visto che è diventata una partita molto fisica, molto nervosa a un certo punto e come ti ho fatto anche notare prima ho visto come i falli siano stati determinanti in alcuni momenti chiave del gioco, soprattutto nei tiri liberi che sono fortunatamente per Napoli, per la panchina di Napoli, ben riusciti e quindi credo che abbiano fatto in qualche modo poi la differenza per il sorpasso e, la, la, e il vantaggio poi di Napoli. Fallo del numero 0 di Napoli, Lepore. Non la prende benissimo il coach di, di Napoli. Sono praticamente due tiri liberi importantissimi che gli sono quindi stati in qualche modo eh, regalati. Sicuramente il fallo non è stato intenzionale, ma insomma c'è stato un pressing probabilmente troppo fisico. Non entra il primo tiro libero di Schiavone, ancora un secondo tiro libero a disposizione del numero 5 di Sport, della Sport Vision. 
non va, si prepara tanto sul cubo dei cambi variale per Napoli. Ciardiello supera la metà campo, riesce a raggiungere i compagni, passa a Gambardella che mette un'altra tripla, la sua quarta in questa gara precisamente. Vitale passa a Loreggio per Tozza che cerca di appoggiare la palla al canestro che non va a ruba palla subito a Napoli con De Luca che passa a Ciardiello ancora De Luca ora per Gambardella scarica per Becci cerca penetrazione ci ripensa la passa sul perimetro all'Epore che cerca il tiro da due regala la palla tra le braccia di Basilekin la palla esce fuori e il possesso è della squadra ospite secondo l'avviso degli arbitri 46-38 1 minuto e 46 alla fine del terzo quarto di gioco. Bastileghin per la Vision, ancora per Tozza che prova da due, prende il ferro, rimbalzo di Vecci, subito per Ciardiello, velocissimo, raggiunge i compagni sotto il canestro offensivo, aspetta si mettano in una difesa uomo ancora Ciardiello per Vecci ora scarica per Variale ancora Vecci per Ciardiello da tre altri tre punti per Napoli che va a più 11 a un minuto e dieci secondi dalla fine del terzo quarto di gioco Bassilekin per Tozza che ancora palleggia ancora per Bassilekin che cerca di andare subito al canestro e conquista effettivamente due punti più nove ancora per Napoli a 50 secondi alla fine del terzo quarto di gioco Ciardiello e ancora lui guida la squadra per Passavecci ancora Però per Lepore e c'è fa... c'è un'infrazione di passi secondo gli arbitri 49-40 a 40 secondi dalla fine del terzo quarto di gioco Tozza supera la metà campo, raggiunge i compagni, c'è una difesa del canestro da parte di tutti gli atleti di Napoli, davvero interessante. Bastileghin prova, ma subisce fallo, andrà in lunetta con due tiri liberi. Per il momento eh, il punteggio è 4-9-4-0. Mancano 27 secondi alla fine del terzo quarto di gioco. Bastilechini in lunetta con due tiri liberi. Non entra il primo. Zero su due. Il possesso passa automaticamente a Napoli. Perché c'è stata un'infrazione da parte degli atleti della squadra ospite. torna in campo intanto a mezzo capo al posto di Vecci Ciardiello per mezzo capo ancora Ciardiello ma ruba palla il numero 3 Tozza e c'è un fallo che viene sanzionato al numero 8 di Napoli Mario Ciardiello che manda Tozza in lunetta con due tiri liberi a disposizione due su due quindi per Tozza dieci secondi alla fine del terzo quarto di gioco Ciardiello chi ruba palla quindi la Sport Vision Tozza conquista due punti al volo una schiacciata 49 a 49 a 44 dicevo quindi è il punteggio con il quale si conclude Mario il terzo quarto di gioco credo che sia stato il quarto di gioco più fisico sul parquet quasi più violento sia dalla parte diciamo del, dei singoli 
sottili dei singoli di falli che da un punto di vista anche psicologico e emotivo ho visto che effettivamente i giocatori non erano sereni, non erano più in fiducia quindi da questo aspetto sicuramente poi è nata credo una confusione, un'imprecisione di tiro Sì, diciamo che Napoli era sul più 9 quando mancavano 26 secondi al termine del quarto e quindi poteva addirittura sperare in qualche modo in un altro che fosse l'ultimo tiro del quarto il suo invece ha preso un parziale di 4-0 prima per una palla persa e un fallo commesso ingenuamente a centrocampo da Ciardiello e poi per uh, un'altra palla persa che ha consentito il controllo di Tozza chiaro che ci sono dei, delle recriminazioni da fare perché magari poteva essere rischiato qualche fallo sul, sulla difesa contro le azioni di Napoli in questi ultimi, due, uh, questi ultimi uh, 30 secondi però è altrettanto vero che Uh, Napoli in una situazione di azione di bonus non doveva spendere quei falli molte volte hanno mandato in lunetta uh, gli avversari spendendo falli a centrocampo comunque ben lontani dalla dinamica di tiro o di conclusione di azione quindi deve stare più attento a Napoli in questo perché poteva chiudere a più 9 chiude solo a più 5 e comunque è un buon margine però ovviamente in una gara del genere contro un avversario che comunque ha dimostrato sempre di voler rimanere in partita di voler dare tutto non si possono concedere queste disattenzioni, ma bene così, Napoli a più 5 può rimanere soddisfatta fino alla sua prestazione. Sono già in campo i 5 giocatori che inizieranno il quarto quarto per Napoli, si tratta di Lepore, Gambardella, Mezzacapo, Variale e Crescenzi. Tra poco entrerà anche il quintetto della formazione ospite della Vision Sport. Loreggio Tuzza, Vitale, Ciampa e Schiavone per la Vision Sport. Mezza capo alla rimessa, Gambardella contro Vitale, consegnato per Crescenzi, mezza capo. Gambardella, si alza da tre, un'altra riva per lui corta lancio lungo di Schiavone a Vitale, Tozza Ciampa Loreggio per Vitale, bel passaggio di Loreggio, parziale aperto di 6 a 0 anzi di 10 a 0 se pensiamo che Napoli ha più 11 8 a 0 per Napoli dunque, per Vision uh, Sport in questo parziale Crescenzi Vita, Variale dalla media, corto in balzo di Tozzo prende la stoppata di Variale rimbalzo poi ancora del numero 9 di Napoli Gambardella lancia Lepore Lepore per mezzo capo Crescenzi sbaglia tap out di Variale ma non c'è nessuno a riceverlo Schiavone tripla per pareggiare va a pareggiare subito a Vision Sport un minuto e 15 secondi sono sufficienti per recuperare i 5 punti di svantaggio in cui si era chiuso il terzo quarto Gambardella fallo sanzionato alla difesa sarà rimessa per Napoli fallo di Tozza per il numero 3 della Vision Sport è il terzo fallo personale torna in campo Coppola, uscirà Lepore Coppola chiama il blocco di Variale, lo sfrutta, prende il contatto e segna di tabella. Più due Napoli, 51-49. Qui c'è un pressing fortissimo di Napoli. Schiavone segna col fallo di Gambardella. un tiro libero per Schiavone per portare in vantaggio la sua squadra sbaglia Coppola subisce il fallo fallo insieme a Tozza e questo è il quarto fallo personale per Tozza fallo importante perché il 
rimessa a Napoli Crescenzi 51-51 il punteggio Coppola a gestire l'attacco della formazione partenopea Crescenzi per Gambardella Mezzacapo ancora Gambardella 8 secondi per il tiro la penetrazione di Gambardella e sbaglia in balzo di Ciampa corto il tiro in balzo di Crescenzi 51 pari ancora Mezzacapo Crescenzi Coppola bel passaggio per Variale che sbaglia rimbalzo ancora di Napoli ma l'ultimo tocco è di Coppola rimessa per Vision Sport palla rubata da Variale può ripartire Napoli Gambardella c'è Mezzacapo che potrebbe andare ad appoggiare al tabellone segna col fallo Mezzacapo andrà in lunetta per un tiro libero dopo aver segnato il canestro tiro libero per Mezzacapo segna il tiro libero più tre Napoli, 5-4, 5-1 ora bisogna difendere, difendere, difendere per gli azzurri Tuzza contro Mezzacapo Tuzza va da Variale fallo sanzionato alla difesa fallo del numero 11 è Gambardella è il quarto, no, è il secondo di Gambardella Due tiri liberi per Vitale. Non va il primo tiro libero. Segna il secondo, più due Napoli, 5-4, 5-2. Coppola. La penetrazione più veloce di tutti e segna due punti. Più 4 Napoli, 5-6, 5-2, buon momento di Napoli che però deve mantenere questo, questo ritmo a male. Un ottimo momento da parte di tutti i giocatori di Napoli che stanno trovando adesso la chimica giusta tra di loro per arrivare poi a, a tirare con maggiore facilità. Si vede che stanno cominciando a capire i meccanismi giusti per arrivare subito sotto il canestro avversario. E poi hanno una sorta di tranquillità mentale per, per capire chi deve tirare, come deve tirare, per effettuare dei passaggi un po' più precisi quando i compagni sono soprattutto pronti. Quindi un ottimo momento per gli uomini di goccia Armando Troiano. Lo regge da due, 56 a 54, sopra la metà campo, Coppola passa a Crescenzi che prova da due, prende il ferro riesce a far commettere i passi all'oreggio Crescenzi un'ottima posta di questa infrazione cinquantasia 54 intanto esce mezza capo torna in campo Ciardiello rimessa in campo per Napoli Ciardiello Subito passa a Coppola che palleggia, cerca di arrivare subito sotto il canestro avversario e che commette passi. 56 a 54, quindi invariato il punteggio e il possesso passa agli avversari. Tozza raggiunge i compagni nella metà campo offensiva e... Crescenzi ruba palla, subito la passa a Ciardiello che raggiunge i compagni nella metà campo avversaria, palleggia, cerca subito Gambardella, poi gli porta il blocco ed è ancora Gambardella 
a passarla a Coppola per Crescenzi subito cerca la penetrazione ci ripensa la passa a Coppola ancora Crescenzi che subisce il fallo andrà in lunetta con due tiri liberi a disposizione non era fallo su tiro quindi non va in lunetta Coppola ancora per Ciardiello passa e c'è un tentativo di stoppata da parte del numero 8 Ciampa non va a buon fine Napoli realizza altri due punti 58-54 Tozza ed è passa a Vitale ora per Boria la palla esce fuori il possesso passa agli azzurri Coppola passa Coppola per variale facile facile 60-54 5 minuti alla fine del, del match Mario Napoli sembra aver veramente trovato le giuste strategie di gioco chi ti sta piacendo chi, secondo te che cosa staranno dicendo adesso i due coach nelle, nelle panchine la panchina di ospite della Vision Sport sicuramente sta dicendo che non si possono prendere questi punti in contropiede ci sono stati eh, tre errori che sono stati tre canisti della formazione ospite Coach Troiano sarà sicuramente contento dei suoi siccome non sono contenti degli arbitri non sono contenti degli arbitri i due, le due squadre Si stanno lamentando entrambe dei fischi e dei mancati fischi. Si tornano in campo. Crescenzi, Variale, Gambardella e Ciardiello Coppola per Agenzia di Cente Napoli Basket, Academy, Bassilekin, Vitale, Tozza, Borea e... Ciampa per Visio Sport, penetrazione di Vitale che va a sbagliare, il rimbalzo però è toccato da un giocatore di Napoli, rimessa in zona di attacco per Visio Sport. Vassilekin, la palla toccata da un giocatore di Napoli. Tozza può ricominciare l'azione, 7 secondi per andare al tiro per la Vision Sport, Tozza alza il pallone, va a segnare col tab appoggio tabellone, meno 4 per la Vision Sport, Ciardiello, Vecci e De Luca sul cubo dei cambi per Napoli, Coppola, bel passaggio per il taglio di Ciardiello, rimbalzo di Variale che subisce il fallo, andrà alla rimessa Napoli che non è una situazione di bonus di Vision Sport ora è al quarto fallo il fallo è il terzo di Bassileghin doppio cambio per Napoli no, solo Vici entra esce Crescenzi rimessa Napoli Ciardiello lunga per Coppola tiro dalla media secondo ferro, rimbalzo di Vici tocco col piede di Bastileghi, quindi è rimessa a Napoli. Non finisce mai questa azione offensiva di Napoli. Ciardiello per Ricci nell'angolo da Coppola. Variale, vede il taglio di Ricci. Non va, rimbalzo di Tozza, meno 4 Visino Sport, 4 minuti al termine. Tozza per Bastilekin, sbaglia il rimbalzo di Tozza. Mette a posto i piedi Variale da 3. Rimbalzo a Napoli, Variale, Variale scusate, era Vitale che ha preso la tripla per la Visino Sport. Variale ha preso il rimbalzo per Napoli. Ciardiello, bella penetrazione che si conclude con due punti a tabellone. 6-2-5-6, donna più 6 Napoli, 3 minuti e mezzo a chiudere la gara. Tozza. 
rimessa Napoli cambio per la Vision Sport torna in campo Schiavone e Scituzza Coppola per Sciardiello palla rubata da Vitale Vecci lancia a lungo Variale c'è Basilekin su di lui Variale sbaglia rimbalzo di Ciampa tre minuti al termine c'è De Luca sul cubo dei cambi per Napoli Vitale sempre più sei Napoli punteggio Borea per Vitale che subisce un colpo e infatti sì c'è il fallo di Vecci no questo fallo c'era schierato in ritardo ma il fallo sicuramente c'era ed era sanzionabile quarto fallo per Vecci esce Variale buona la sua prestazione questa sera torna in campo De Luca 2 minuti e 51 secondi al termine della gara sempre punteggio sul 62-56 favore di Napoli sulla Vision Sport Ciampa Borea fuori per Vitale rimbalzo di Gambardella va da Coppola la rimessa sarà in zona di attacco per Napoli Quattordici secondi per l'attacco di Napoli, dice Coach Troiano, abbiamo tempo. Vuole invitare i suoi a ragionare, non affrettare il tiro. Coppola serve De Luca che in una selva di braccia prende il fallo. Il fallo del numero 8, Ciampa, saranno due tiri liberi per De Luca e in bonus uh, Vision Sport. E comunque De Luca, è in, comunque De, De Luca sa, ha subito un fallo su azioni di tiro. Quindi andrà in per due tiri liberi. Amalia 2025 e Napoli ha più, più sei con due tiri liberi, insomma la prospettiva è rosa Napoli non deve buttarla insomma a mare Sì, Napoli deve lottare letteralmente su ogni pallone in questo momento deve cercare di difendere più che di, di attaccare in questo, modo, in questo caso perché credo che la chiave della vittoria di oggi possa essere davvero semplicemente cercare di limitare tutto, tutti i danni appunto, tutti gli atleti avversari che comunque sembrano essere anche particolarmente aggressivi e non aver minimamente mollato quindi è importante continuare a lottare come se non fossero ancora in vantaggio Vecci per Ciardiello che passa a mezza capo che prende il ferro si lotta per il rimbalzo ed è lo conquistato da Vecci ora per De Luca Scarica per Gambardella che prende il ferro e rimbalzo è del numero 5 della squadra ospite Schiavone. Ci abbiamo lentamente verso l'ultimo minuto di gioco, 62 a 58. Ancora il favore di Napoli, Ciardiello, passa a Gambardella, ancora De Luca, che palleggia ancora per Ciardiello. Scarica per Decci che prova la penetrazione, rimbalzo di De Luca che purtroppo perde palla di schiavone e il numero 2 di Napoli De Luca commette fallo e c'è un time out che potremmo dire quasi è richiesto a gran voce <ride> da un lato del palazzetto 62-58 quindi è il punteggio siamo a 1 minuto e 27 secondi dalla fine del, di questo match Napoli è in vantaggio di 4 punti ma deve continuare a lottare il più possibile su ogni pallone a continuare a difendere tantissimo il proprio canestro abbiamo visto come effettivamente Schiavone in particolare non stia lasciando veramente nessuno scampo agli atleti di Napoli lotta tantissimo ed è quello che credo che in questo momento anche da un punto di vista di umore stia dando il contributo maggiore tornano in campo le squadre per Napoli ci sono Ciardiello De Luca Coppola 
Vecci e Gambardella. La Vision Sport che riprenderà il gioco con una rimessa in zona di attacco. 21 secondi per il tiro. Risponde con Schiavone, Ciampa, Borea, Bastilegin e Vitale. Ottantasette secondi per chiudere il match, Napoli a più quattro, Vitale, dava da Ciampa, che segna due punti, torna a meno due, un possesso di vantaggio per Napoli, Napoli non deve mollare, un minuto e quindici secondi al termine, Ciardiello, va da Coppola, ancora Ciardiello, Vecci, scatto di 24 secondi. E questa è l'unica cosa Facciamo di 24 secondi De Luca non è convinto che siano passati effettivamente 24 secondi Intanto però ci sono c'è il caso del pareggio, lo segna Vitale, 6-2, 6-2, Ciardiello, De Luca, ancora Ciardiello, momento molto nervoso della gara, Gambardella, sbaglia il rimbalzo e di Vecci, arma la mano di Coppola, Coppola va in penetrazione, sbaglia, rimbalzo di Schiavone, 30 secondi. Ciampa, Bastilegin, Vitale, una selva di braccia azzurre, rimessa Napoli, 19 secondi, 8 decimi, c'è cioè time out chiesto sicuramente da, da Troiano, eccolo qui, Costruano chiama, chiama time out, ma 19 secondi, 8 decimi, azione importante, Napoli ovviamente cercherà di andare all'ultimo tiro, al tiro allo scadere eh, per vincere, Amalia, tu come la vedi? Allora sicuramente gli atleti della squadra ospite cercheranno di non commettere assolutamente fallo per non avere occasioni di allungare ancora di più la distanza. Sicuramente Napoli cercherà di perdere quanto più tempo possibile per avere appunto, far scadere i 24 secondi, o meglio i 19 secondi e 8 decimi che vediamo in questo momento sul tabellino e sappiamo che però la difesa da parte degli avversari sarà sicuramente molto intensa come elevato è stato il ritmo di tutto quest'ultimo minuto di gioco dove sono riusciti ad allungarsi e ad avvicinarsi tantissimo gli, gli atleti della Sport Vision credo che sicuramente Napoli dovrà giocare in modo molto razionale e sfruttare quanto più tempo possibile cercando magari di farsi fare fallo e vediamo come, come avrà gestito questi ultimi quasi 20 secondi di gioco con Ciarmando Troiano rimessa in zona di attacco quindi saranno solo 14 secondi per l'attacco di Napoli Napoli eh, coach Troiano ha scelto di rimettere in zona di attacco 14 secondi per l'attacco degli azzurri ricordiamo che la Sport Vision ha comunque un time out quindi potrà gestire probabilmente coach Fiore l'ultimo possesso offensivo dei suoi Coppola Coppola 4 secondi per andare al tiro Coppola va da Ciardiello Ciardiello difficilissimo corto scatto di 24 secondi del time out per Sport Vision 3 secondi e 4 decimi per costruire l'ultimo tiro diciamo che si può dire che se eh, che se gli Irpini vanno a canestro hanno vinto se sbagliano andremo ai tempi supplementari Amalia ha un'azione molto molto difficile da, da quella costruita da Napoli cioè di là arriva da un tiro stremato e molto molto difficile fuori equilibrio ora abbiamo già visto Coach Fiori che ha chiesto di rimettere in zona di attacco quindi a 3 secondi e 4 decimi per costruire un tiro velocissimo ma comunque già in zona di attacco sicuramente nel, in questo momento è molto molto nervosa la partita quindi Credo che commettere fallo non, non sia troppo lontano da, da nessuno dei, dei giocatori. Noi dobbiamo soltanto da parte di Napoli sperare che loro nel momento in cui possono avere l'opportunità di arrivare sotto canestro semplicemente sbaglino così o comunque si trovino un tiro difficilissimo come quello che si è appena 
trovato eh, Ciardiello e si sentono anche dagli spalti tanti insomma provenire tanti, tante grida in favore o in sfavore di decisioni arbitrali e per supportare i giocatori della propria squadra 14 secondi vuole andare subito al tiro è finita si va ai supplementari 62 a 62 una partita combattutissima ricordiamo che potrebbe essere la prima vittoria in, campion in campionato di, di Napoli quindi è una partita a cui la stessa squadra di Napoli tiene tantissimo e sta riuscendo a conquistare con, con grandissimi sforzi quindi il, il vantaggio ma è una partita l'abbiamo detto fin dal primo momento molto equilibrata perché poi la squadra ospite è sempre riuscita a recuperare tutti i vantaggi di Napoli senza neanche troppe difficoltà e sarà importantissimo ora da parte di Goccia Armando Troiano riuscire a incoraggiare quanto più i suoi, cercare di tenerli sempre più uh, concentrati nelle, nelle loro scelte perché non, uh, non è assolutamente un ultimo, un, uh, diciamo un overtime facilissimo per uh, gli azzurri. Sì, Amalia, diciamo che Napoli forse ha, ha subito un po' troppo il contraccolpo psicologico del fatto di stare a più 6 e prendere quel parziale, poi non è andata, non è riuscita ad andare a un buon tiro, d'altra parte non c'è riuscita neanche la Sport Vision. Comunque le squadre sono già in campo, quando mancano ancora 45 secondi alla sirena di inizio overtime. Vitale, Ciampa, Schiavone, Bastilekin e Borea per la Sport Vision. De Luca, Coppola, Ciardiello, Vicci e Gambardella per la generazione vicente Napoli Basket Academy. Bassileghin contro De Luca che riesce a stopparlo fallo sanzionato a De Luca De Luca non è da codo ma questo fallo c'era saranno due di Libio e Bassileghin il quarto di De Luca probabilmente no è il quinto di De Luca attenzione che deve uscire sostituito da Variale quindi Napoli dovrà giocare quasi l'interezza del suo uh, tempo supplementare senza De Luca Bassi Leggin. Bassi Leggin. Due tiri liberi per lui. Alza la parabola ma il tiro si infrange sul secondo ferro. segna il secondo, più uno Sport Vision Ciardiello fuori per Vicci Vicci da Gambardella penetrazione variale, il piazzato segna, più uno Napoli Schiavone da Ciampa Bastileghin, penetrazione stoppata di Variale, rimessa Sport Vision in zona di attacco. Vitale da lunga per Bastileghin, che segna due punti e porta avanti i suoi. Gambardella per Ciardiello. Vecci, la penetrazione sbaglia, gli strappa la palla a Bastileghin. C'è 
l'epoca sul cubo dei cambi per Napoli Vitale contro Bastileghin Schiavone va in penetrazione tocco col piede, rimessa per Napoli cambio Napoli esce Vecci, entra Lepore Amalia una Napoli che si trova a dover vincere questo supplementare stando meno uno e non potendo neanche contare su De Luca sì, è che è stato uno dei, secondo me dei giocatori più importanti di questa partita uno dei giocatori che ha dato un contributo maggiore da un punto di vista sia di, di campo che uh, di, di carisma proprio in, uh, di, di squadra Tanto Napoli è andata in vantaggio quindi siamo due punti sopra 67-65 Borea passa per Bastileghi ancora Borea cerca di arrivare sotto canestro la 2 non riesce ci riprova Vitale e alla fine si riesce situazione nuovamente di pareggio tre minuti alla fine del, di questo quarto di gioco supplementare mezza capo per Ciardiello subito cerca la penetrazione per arrivare a variale da 2 69-67 Bastilekin cerca di replicare Gambardella riesce a buttare fuori la palla dal rimbalzo ancora mezza capo Coppola scusatemi che passa subito all'epore per Ciardiello prova da 3 72-67 2 minuti e 20 secondi alla fine del quarto supplementare Napoli in vantaggio di 5 punti riesce a replicare il numero 8 della Sport Vision Ciampa e ancora Ciardiello metà campo avversaria e ancora Gambardella che commette passi commette passi Gambardella 72-69 ancora il punteggio 1 minuto e 54 secondi alla fine del quarto Possesso passa quindi alla squadra avversaria Schiavone un passaggio per il numero 8 c'è cioè un fallo che viene <ride> sanzionato al all'epore che viene mandato a riposare in panchina quindi al suo posto torna in campo Brescia quindi in campo il numero 8 con due tiri liberi a disposizione entra il primo Due su due per il Ciampa della Sport Vision. Coppola per Ciardiello che rischia di perdere palla e c'è una palla contesa come suggerito ormai dai, dai giocatori che rendono ora il possesso di Napoli. 7-2, 7-0. rischia di perdere palla a Ciardiello riesce a recuperare la Coppola che subito ripassa la palla a Ciardiello scarica per Coppola che prende il ferro e rimbalzo è del numero 10 Vitale una partita nervosissima molto molto fisica soprattutto in quest'ultimo minuto Boria per Bassi Leggin pareggio ancora 72 pari le due squadre 1 minuto e 10 secondi alla fine del quarto supplementare Ciardiello ancora passa da Coppola e non riesce cioè Gambardella recupera il rimbalzo subito nella metà campo avversaria la palla esce fuori il possesso e di, e di Napoli
Mario, sembra essere letteralmente una partita combattuta fino all'ultimo secondo. Sì, entrambe le squadre però sono forse un po' in confusione, stanno forse correndo troppo anche per il loro bene. Ciardiello alla rimessa. Vecci, Gambardella, 45 secondi al termine del tempo supplementare. La penetrazione Gambardella va da Variale. Ciardiello, rimbalzo toccato da Variale che non riesce a tenerla in campo, rimessa per la Vision Sport, 35 secondi e 6 decimi. Time out chiesto dalla panchina ospite. Entrambe le squadre mi sembrano molto confusionarie perché stanno correndo troppo, non riescono a trovare buoni tiri. Dovrebbero forse ragionare di più, però è chiaro che dopo una partita combattuta in tutti quanti i secondi. Uh, insomma ha deciso il coach Fiore dove far ripartire l'azione quando mancano 35 secondi e 6 decimi infatti giù 72 pari ma insomma ci aspetta questo mini supplementare di 35 secondi sì perché veramente la partita sembra azzerarsi periodicamente perché le squadre subito tornano in una situazione di parità fin dal penultimo quarto che stiamo guardando quindi al quarto quarto e da questo supplementare è una partita molto equilibrata, lo sta dimostrando fin dal primo all'ultimo minuto di gioco. Le squadre non vogliono mollare, ma nello stesso tempo hanno dei blackout nello stesso identico periodo. Quindi ci sono degli esplosi molto positivi per entrambi, degli esplosi molto negativi, come quest'ultimo secondo che, come tu hai sottolineato, è stato confusionale da parte di tutti gli atleti in campo e quindi non ha portato a un punteggio positivo largamente per una delle due formazioni 72 pari 35 secondi e 6 decimi Bastilekin per Vitale che subito arriva sotto il canestro due punti per la Sport Vision 72 a 74 adesso per gli Irpini Intanto c'è un cambio, va a riposare Ciardiello, torna in campo uh, Crescenzi, Ciardiello al quinto fallo personale che mandano Vitale in lunetta. Più tre punti per la squadra ospite, Crescenzi guida l'azione del del Napoli 25 secondi vuole arrivare lui stesso al tiro di pochissimo non riesce Napoli prende il rimbalzo ma la palla esce fuori possesso ancora di Napoli Gambardella Subito vuole arrivare al tiro, no, di pochissimo, non riesce a realizzare. E c'è un fallo del numero 13 di Napoli, Crescenzi. È il suo primo fallo personale, 7-2, 7-5, quindi adesso è il punteggio. 11 secondi con due tiri liberi a disposizione del no numero 5 della Sport Vision Schiavone entra il primo sono sul più 4 non entra il secondo ma Napoli non riesce a prendere il rimbalzo che è subito di Vitale che vuole Perdere tempo ovviamente c'è un fallo del numero 10 di Napoli Vecci che li manda in lunetta. Coppola al posto di Vecci. Entra il primo di Vitale. Ancora un secondo tiro libero a disposizione dell'atleta della Sport Vision con la maglia numero 10. 
che fa 2 su 2 più 6 punti 3 secondi per tirare Crescenzi posa la palla a terra il recupero della quarta giornata di campionato di serie D regionale termina 72-78 per la generazione vincente Napoli Basket contro la Sport Vision io ne approfitto per ricordarvi i prossimi impegni di questa stessa categoria che troverete sulla pagina Napoli Basket Academy domenica 12 novembre si giocherà a Ischia contro la squadra locale mentre si tornerà qui al polifunzionale di Soccavo sabato 18 novembre alle 18.30 dal polifunzionale di Soccavo appunto è tutto da Amalia Trigiani e Mario Trigiani vi ringraziamo